Les gangs sont souvent connus pour leurs rituels d'initiation brutaux et terrifiants qui sont dissimulés aux non-membres de la secte. Souvent, même le nouveau membre n'est pas au courant des rites dangereux. À ce moment-là, il s'agit d'un point de non-retour, et le choix de s'en écarter peut conduire à la mort. Nous avons creusé pour vous présenter 13 rituels d'initiation incroyables de gang. Numéro 1. Bain de caca et d'urine. Els Angels. Les Angels sont l'un des clubs de motards hors la loi les plus célèbres au monde. Fondés en 1948 en Californie, les Hells Angels sont devenus une organisation mondiale qui compte des sections dans des dizaines de pays. Bien que les Hells Angels se présentent comme un club de motards, leur réputation d'organisation criminelle les précède. Ils sont très mal vus par les forces de l'ordre et les forces de sécurité aux états unis Les Hells Angels sont connus pour leur logo distinctif, qui représente un crâne ailé. Ce logo est souvent porté sur les vestes et les blousons en cuir des membres du club. Outre leur logo, les Hells Angels sont connus pour leur code de conduite strict, qui comprend un engagement à la fraternité, à la loyauté et au respect des autres membres. Ils sont également connus pour leur rite d'initiation, qui consiste à se baigner dans une mixture très inhabituelle et très dégoûtante. Les membres les plus âgés du gang recueillent leurs excréments et leur urine dans un seau, puis obligent la recrue à s'agenouiller pendant qu'il vide le contenu sur sa tête. On suppose qu'il a même les mains liées pendant l'opération, de sorte qu'il ne peut empêcher la saleté de couler dans ses yeux, sa bouche et ses oreilles. Et ce n'est pas le pire, il doit rester ainsi, sans se laver ni se changer, jusqu'à la fin de la soirée d'initiation. C'est tout simplement incroyable, mais vrai. Malgré leur position rigide contre l'inconduite, une règle qui interdit l'utilisation de drogue par voie intraveineuse et le fait que le club n'accepte pas les personnes qui ont agressé des enfants, les Hells Angels ont été liés à un large éventail d'activités criminelles au fil des ans. Ces activités comprennent le trafic de drogue, l'extorsion, le meurtre et le racket. L'un des incidents les plus tristement célèbres impliquant les Hells Angels s'est produit en 1969, lorsqu'il a été demandé à des membres d'un club d'assurer la sécurité de ce qui a été considéré comme le plus grand événement en direct de l'histoire. Cet incident, connu sous le nom de Massacre d'Altamont Speedway, a fait plusieurs morts et blessés et a été largement couvert par les médias de l'époque. Au lieu de protéger, ils se sont révélés être une menace écrasant les gens avec leur moto. Un homme en particulier, Meredith Hunter, a été battu par plusieurs membres du gang et gravement poignardé. Numéro 2. Être frappé avec un sac de cheveux, franc-maçon. La franc-maçonnerie est une organisation fraternelle dont les origines remontent à la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle. Elle prétend être fondée sur les principes de fraternité, de charité et de vérité et cherche à promouvoir le développement moral et personnel de ses membres. La franc-maçonnerie a fait l'objet de nombreuses spéculations et théories du complot au fil des ans, beaucoup pensant qu'elle était réservée à un groupe d'hommes mais au cours de nos recherches, nous avons découvert qu'il existait également une faction indépendante pour les femmes. Les origines de la franc-maçonnerie sont entourées de mystères. On pense néanmoins que l'organisation est issue des guildes de tailleurs de pierre qui ont construit les grandes cathédrales et les châteaux de l'Europe médiévale. Aujourd'hui encore, les maçons portent une tenue spéciale sur le cou. Ils rendent ainsi hommage aux maçons de l'époque qui portaient des vêtements spéciaux autour du cou pour protéger leur poitrine et leur région abdominale. Les membres et les dirigeants de l'organisation affirment qu'ils n'ont pas d'objectif sinistre visant à conquérir le monde, comme le prétendent certaines théories du complot. Ils insistent sur le fait que le secret vise à préserver une part de mystère et que c'est ce qui fait leur spécificité. Leur mode d'initiation est tout à fait étrange, et ce n'est pas tout. On dit qu'il en existe différents types pour différents niveaux, et l'un d'entre eux implique que l'initié s'allonge sur le sol comme s'il était mort pendant que les autres membres plus âgés le frappent avec un sac de cheveux. Le symbolisme de cette pratique est inconnu, mais des pratiques étranges telles que le dévoilement du sein gauche dans le cas des femmes sont des pratiques d'initiation standard pour les francs-maçons. La franc-maçonnerie repose sur un système de degrés, chacun représentant un niveau différent de connaissance et de compréhension. Le premier degré, l'apprenti, se concentre sur les vertus de la charité, de la fraternité et de la vérité. Le deuxième degré, appelé compagnon, est axé sur les aspects intellectuels et philosophiques de la franc-maçonnerie. Et le troisième degré, appelé maître, est axé sur les principes moraux et éthiques de l'organisation. Numéro 3. Tuer un prisonnier ou un gardien. La fraternité arienne. La Fraternité Aryenne est un gang suprémaciste blanc fondé à la prison d'état de San Quentin, en Californie, en 1964. Les origines du groupe remontent à un groupe de détenus blancs qui se sont regroupés pour se protéger des autres prisonniers. Au fil du temps, la Fraternité Aryenne est devenue une organisation criminelle puissante et dangereuse, présente dans les prisons de tous les états unis Dans les années 1960, la ségrégation raciale s'est étendue au système pénitentiaire et les personnes de races différentes étaient logées séparément. Toutefois, à la suite de protestations et de tentatives de réforme, les différentes races ont commencé à être logées ensemble dans la prison. Pourtant, elles ne se mélangeaient pas. 
Elles ont formé des groupes pour se protéger les unes les autres en apparence. Mais ce qu'elles ont fait en réalité, c'est déclencher une guerre raciale au sein de la prison. La fraternité arienne en était le fer de lance. La fraternité arienne est connue pour son extrême violence et ses membres ont été associés à un large éventail d'activités criminelles, dont le trafic de drogue, l'extorsion, le meurtre et le racket. Cette même violence se retrouve dans leur rite d'initiation qui implique qu'un nouveau membre doit tuer un autre prisonnier ou même un agent pénitentiaire. Il aurait demandé de le faire de la manière la plus brahmanique possible, et ceux qui franchissent cette étape se voient accorder l'accès aux gangs. Le terme utilisé pour ces rites est « faire leurs os ». Cela signifie que l'entrée dans le gang se fait par le sang. Leur devise est « blood in, blood out », ce qui signifie que le seul moyen d'en sortir est la mort. Les principales cibles du groupe sont souvent des membres de gangs rivaux, des représentants des forces de l'ordre, du personnel pénitentiaire et d'autres personnes qu'ils perçoivent comme une menace pour leur organisation. L'un des principes majeurs de la fraternité arienne est la suprématie de la race blanche. Les membres du groupe croient en la supériorité de la race blanche. Cette idéologie se reflète dans le nom du groupe, qui fait référence à l'idée d'une race arienne pure. Numéro 4. Manger un cœur humain. Le cartel des chevaliers templiers. Les chevaliers templiers sont un cartel de la drogue et un gang de rue mexicain formé en 2010. Le groupe est connu pour ses tactiques brutales et son implication dans le trafic de la drogue, l'extorsion, l'enlèvement et d'autres activités criminelles. Les chevaliers templiers ont leurs racines dans l'état de Michoacán, dans l'ouest du Mexique, et leurs membres ont été associés à plusieurs incidents violents dans la région. Les chevaliers templiers sont issus d'un groupe dissident d'un autre cartel mexicain de la drogue, la Familia Michoacana. Le groupe s'est d'abord présenté comme un groupe d'autodéfense luttant contre d'autres organisations criminelles régionales. Cependant, il est rapidement apparu que les chevaliers templiers étaient eux-mêmes une entreprise criminelle. Les dirigeants du groupe, qui se désignaient eux-mêmes sous le nom de « chevaliers », utilisaient une imagerie et une terminologie religieuse dans leur rhétorique, ce qui contribuait à créer un sentiment de loyauté et de dévotion par leurs adeptes. Dans leur soi-disant allusion au symbole religieux, lorsque l'ancien pape Benoît XVI devait se rendre dans une ville du Mexique, ils ont installé 14 bannières sur différents ponts pour souhaiter la bienvenue au pape et dire aux gens qu'ils ne participeraient à aucune activité violente. Ils opèrent sur la base d'un livre de 22 pages intitulé « The Cough of the Knights Templar of Michoacan » qui compte les règles et les règlements qui lient le gang. Ils prétendent aider les pauvres, ne pas tuer pour de l'argent, ne pas consommer de drogue, lutter contre le matérialisme et respecter les femmes et les enfants. Mais leurs droits d'initiation sont tous sauf respectueux de la race humaine et des enfants en particulier. Largement connus pour leur méthode de mise à mort effroyable, notamment la décapitation et même l'ébullition des parties du corps de leurs ennemis vivants, les recrues doivent devenir cannibales pour être initiées au gang. Elles doivent chauffer un cœur humain devant les membres du gang. Ce cœur est obtenu à partir d'un enfant enlevé. Comment peuvent-ils encore être plus diaboliques Numéro 5. Faire 150 coupures sur le visage d'une personne. Les Bloods. Les New Bloods sont un gang criminel né à Los Angeles, en Californie, en 1972. Le gang est principalement composé de membres afro-américains et est connu pour ses activités violentes et impitoyables, notamment le trafic de drogue, les vols à main armée et les meurtres. Le gang a été fondé par un groupe de jeunes afro-américains qui voulaient se démarquer des Crips, une autre organisation violente de Los Angeles. Les membres ont rejoint le nouveau gang sous prétexte d'obtenir une protection contre le vieux gang vicieux. Rapidement, le gang a pris de l'ampleur et de l'influence et est devenu l'un des gangs les plus puissants et les plus redoutés de Los Angeles. Il n'est pas surprenant qu'il soit très craint, étant donné que leur rite d'initiation exige que le futur membre attaque quelqu'un si violemment que la blessure nécessite 150 points de suture au visage. Ce rite est connu sous le nom de « Bug 50 » et nécessite l'utilisation d'un cutter qui provoque une profonde lacération qui ne peut être réparée qu'avec au moins 150 points de suture. Et ce si la personne survit à l'agression. Le gang des New Bloods a étendu sa portée et son influence à d'autres états grâce à la distribution de cocaïne. C'est leur principale source de revenus, et plusieurs jeunes hommes continuent à rejoindre le gang dans un souci d'appartenance et pour gagner rapidement de l'argent. Il n'y a pas de chef central, mais des groupes différents dans des endroits différents, avec une structure hiérarchique clairement définie. Les membres du gang se qualifient eux-mêmes de soldats et sont promptes à inciter à la violence contre leurs rivaux ou toute personne qui leur manquerait de respect. Un autre aspect inquiétant de ce groupe est que nombre de ces recrues sont de jeunes lycéens encore en phase de formation. Ils commettent des crimes violents pour prouver leur valeur et gagner le respect, même si cela implique de tuer. Numéro 6. La parade de la mort. Junkie Funky Kids. 
Le Junkie Funky Kids, JFK, est un gang criminel originaire de la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud. Le gang est principalement composé de jeunes hommes issus de milieux défavorisés qui se sont tournés vers l'activité criminelle pour survivre. Ils pensent que faire partie du gang, c'est tuer et que c'est le seul moyen de se faire respecter. Ainsi, lorsqu'un membre de gang tue, les autres se lèvent pour le protéger et le respecter. Le gang Junkie Funky Kids a été fondé dans les années 1990 au Cap, en Afrique du Sud. Le gang est né dans le Cap Flat, une zone tentaculaire d'établissements informels et de towerships où vivent de nouveaux habitants parmi les plus pauvres et les plus marginalisés de la ville. Le gang JFK est l'un des nombreux gangs qui ont vu le jour dans la région, entraînant une augmentation du taux de criminalité et de violence. Ils sont constamment en guerre les uns contre les autres, certains s'unissant fréquemment pour combattre un ennemi commun. Les membres du gang JFK sont connus pour distribuer des drogues telles que le TIC, le Crystal Met, et l'héroïne, dans toute la région du Cap Occidental. Ces membres sont également impliqués dans le commerce illégal d'armes à feu et ont été associés à plusieurs fusillades dans la région. Le gang JFK est connu pour ses tactiques violentes et impitoyables, et il est responsable de nombreux crimes violents dans la région. Mais cette violence ne se limite pas aux étrangers. Pour entrer dans le groupe, les nouveaux membres doivent subir un processus d'initiation violent auquel certains ne survivent pas. Ils doivent passer une parade où les membres plus âgés sont alignés sur deux côtés parallèles. Un petit espace est laissé au milieu, que les recrues doivent traverser à plusieurs reprises. C'est quoi le problème Eh bien, chacun des gangsters les plus âgés est armé d'un bâton en bois truffé de clous, d'un marteau ou d'un couteau. Ils s'acharneront simultanément sur les recrues qui passeront au milieu d'eux. Chacun devra encaisser les coups ou les blessures sans se plaindre. Numéro 7. Boire du sang animal ou humain. La triade chinoise. La triade chinoise, également connue sous le nom de Société clandestine chinoise, est une organisation criminelle originaire de Chine qui s'est depuis répandue dans d'autres parties du monde, notamment à Hong Kong, à Taïwan et dans divers autres pays. On dit qu'elle tire ses origines d'une mythologie chinoise connue sous le nom d'Union du ciel, de la terre et de l'eau. Mais ce qui les unit est plus fort que l'eau, c'est le sang. Les rites d'initiation exigent qu'un animal soit d'abord sacrifié et que le sang soit recueilli dans une coupe. Ensuite, le sang d'autres membres du gang sera également recueilli. Le dernier ajout sera le sang de la recrue. Le mélange lui sera ensuite donné à boire, et s'il refuse, il sera tué sur place. Pendant les rites, il est censé prononcer un serment qui dit « Si un membre de cette société se trouve en difficulté, tous se précipiteront pour lui venir en aide. Si en tant que futur membre de cette association je romps ce serment, les épées descendront et me tueront. » La triade chinoise a une histoire longue et complexe qui remonte au XVIIe siècle. L'organisation a d'abord été une société secrète visant à renverser la dynastie chinoise des Qing. Au fil du temps, le groupe s'est transformé en une organisation criminelle impliquée dans diverses activités illégales, notamment le jeu, le trafic de drogue et la prostitution. La triade a depuis étendu ses activités à d'autres régions du monde, notamment Hong Kong, Taïwan et divers autres pays. La secte fonctionne selon une structure hiérarchique avec une chaîne de commandement claire. L'organisation est divisée en différentes sections qui sont désignées par des numéros spéciaux. Les membres non initiés sont connus sous le nom de Lanterne Bleue, mais n'ont pas de numéro. Les membres ordinaires portent le numéro 49 et sont à la base de la structure. Ils sont également appelés soldats et sont chargés d'effectuer les basses besognes au sein de l'organisation. Les autres sont l'agent de liaison, l'agent d'exécution, l'administrateur, l'agent des cérémonies, l'adjoint et l'agent des opérations, qui sont tous dirigés par une tête de dragon connue sous le nom de Maître de la Montagne. Numéro 8. Se faire sauter dessus puis suivre la mission test. MS-13. La Mara Salvatrucha, communément appelée MS-13, est un gang criminel né à Los Angeles, en Californie, dans les années 1980. Le gang était principalement composé d'immigrants salvadoriens à ses débuts, mais il s'est depuis étendu à d'autres régions des états unis et à l'ensemble de l'Amérique centrale. Il a été formé à Los Angeles dans les années 1980 par des immigrants qui avaient fui la guerre civile dans leur pays d'origine. Ils ont décidé de se regrouper pour créer un sentiment d'appartenance, veiller les uns sur les autres, et éviter d'être la proie des gangs et d'autochtones qui les vilipendaient. Bien que le gang ait débuté comme un groupe de jeunes hommes qui s'étaient regroupés pour se protéger dans les quartiers difficiles de Los Angeles, il est devenu plus organisé et a commencé à se livrer à des activités criminelles telles que le trafic de drogue, les vols et les meurtres. Aujourd'hui, le MS-13 est impliqué dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et les crimes violents tels que les agressions et les meurtres. Le gang est connu pour son implication dans la vente et la distribution de drogues telles que la cocaïne et la méthamphétamine. Les activités du gang ont dévasté les communautés dans lesquelles ils opèrent, en particulier en Amérique centrale. Le gouvernement continue de déployer des efforts considérables pour les traquer et veiller à ce qu'ils soient rapidement éliminés. 
Demes 13 entretient de nombreuses rivalités avec d'autres gangs aux états unis et en Amérique centrale. Le gang a eu de violents affrontements avec des gangs rivaux, tels que le 18th Street Gang. Et ces combats ont entraîné des niveaux élevés de violence et de criminalité dans de nombreuses communautés. Pourtant, les recrues continuent de s'inscrire régulièrement. Elles se font sauter dessus, terme qui désigne les coups vicieux qu'ils reçoivent de la part de tous les autres membres du gang. Après avoir survécu à cette vicieuse épreuve, ils reçoivent l'ordre de suivre la ligne. Cela signifie qu'ils doivent exécuter une opération de meurtre qui leur a été confiée. Ce n'est qu'après cette opération qu'ils seront intégrés à la communauté mortelle. Numéro 9. La question du parapluie. Les Numbers. Le gang des Numbers est une organisation criminelle née dans les prisons d'Afrique du Sud et qui s'est depuis étendue à d'autres régions du pays. Le gang est connu pour ses tactiques brutales et violentes, ainsi que pour son code de conduite strict. Le gang s'est formé dans les années 1800 au KwaZulu Natal, mais on pense qu'il est présent dans toutes les prisons d'Afrique du Sud. Au départ, il s'agissait d'un moyen pour les prisonniers de se protéger de la violence et de mauvais traitements infligés par d'autres détenus. Au fil du temps, le gang est devenu une organisation criminelle complexe, impliquée dans diverses activités illégales, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et le meurtre. On pense également qu'il a été créé par un homme mécontent de l'exploitation des mineurs noirs et désireux de prendre des mesures radicales pour y remédier. Le gang des Numbers a donc été créé pour protéger les mineurs noirs. On ne sait pas exactement comment et quand il a commencé, et il ne s'agit que de spéculation, mais sa violence a laissé des traces importantes dans les prisons et les quartiers d'Afrique du Sud. Le gang des Numbers est divisé en trois groupes distincts, appelés 26, 27 et 28. Chaque groupe est responsable de différents aspects des opérations du gang. Les 26 sont connus pour leur implication dans le trafic de drogue, l'extorsion et tout autre moyen de générer de la richesse pour les membres du groupe. Les 27 sont des sex self et sont susceptibles de se livrer à des activités sexuelles ou de se livrer à des viols sur commande. Les 28 sont le groupe le plus violent et le plus dangereux. Ils sont chargés de faire respecter les règles du gang et de punir les membres qui les enfreignent. Ils se battent également pour le gang et font la guerre à leurs rivaux. Cette classification intervient lors de la phase d'initiation, au cours de laquelle une question est posée aux futurs membres. On leur demande ce qu'ils feraient s'ils se trouvaient sous la pluie avec un parapluie et qu'un autre membre du gang se trouvait là, sans parapluie. Si la recrue répond qu'elle partagerait son parapluie, elle sera contrainte à l'esclavage sexuel. Supposons qu'elle dise qu'elle restera sous l'appui avec l'autre membre, dans ce cas, il passe à l'étape suivante, qui consiste à attaquer un agent pénitentiaire et à rester totalement silencieux pendant que la punition, une raclée vicieuse, leur est infligée. Numéro 10. Brûler un crucifix. Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, souvent abrégé en KKK, est une organisation suprémaciste blanche qui a une longue et troublante histoire aux états unis Le KKK a été impliqué dans de nombreuses activités illégales et violentes, notamment des lynchages, des attentats à la bombe et des assassinats de Noirs. Il est considéré comme un groupe terroriste et vivement désapprouvé par le gouvernement. Ses principales cibles sont les Afro-Américains, les Américains d'origine asiatique, les Latinos, les Juifs, les Homosexuels et les Athées, pour n'en citer que quelques-uns. Le Ku Klux Klan a été créé en 1865 à Pulaski, dans le Tennessee, peu après la fin de la guerre civile américaine. Le groupe a d'abord été créé en tant qu'organisation sociale pour les anciens combattants confédérés. Cependant, il s'est rapidement transformé en un groupe suprémaciste blanc engagé dans le maintien de la ségrégation raciale et de la suprématie de la race blanche aux états unis Le KKK a connu plusieurs phases d'activité au cours de son histoire, avec des périodes d'inactivité relative suivies de périodes de violence et d'activité intense. On pense qu'un premier clan a été fondé en 1865 et un autre en 1915 au sommet de Stone Mountain. Le Klu Klux Klan fonctionne selon une structure hiérarchique avec une chaîne de commandement claire. Il est responsable de nombreux crimes notables, dont un attentat à la bombe commis la veille de Noël 1851 au domicile d'un couple de militants de la National Association for the Advancement of Colored People. Ils ont tous deux trouvé la mort dans cet attentat. Plusieurs autres assassinats, attentats à la bombe et meurtres, leur ont été attribués. Le KKK dispose également d'un ensemble de rituels et de codes complexes que les membres doivent respecter, notamment des rites d'initiation et des serments de loyauté. Les nouveaux membres doivent brûler un crucifix, un signe considéré comme l'un des plus grands symboles de haine aux états unis Pourtant, ils insistent sur le fait qu'ils ne font qu'allumer le crucifix et non le brûler totalement. Numéro 11. Vol d'une voiture. Le gang des Crips. Les Crips sont un gang de rue meurtriers qui a vu le jour à Los Angeles en Californie à la fin des années 1969. Le gang est connu pour son implication dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, les vols et les homicides. Il est très redouté et compterait jusqu'à 35 000 membres aux états unis 
Le gang des Crips a été fondé en 1969 par Raymond Washington et Stanley Williams dans le quartier South Central de Los Angeles. A l'origine, le gang était un moyen pour les jeunes afro-américains de se protéger de la violence au sein de leur communauté. Au fil du temps, le gang s'est développé et a commencé à se livrer à des activités criminelles. Les Crips sont devenus l'un des gangs les plus célèbres et les plus puissants des états unis avec une présence dans plus de 40 états et 200 villes. Le gang des Crips fonctionne selon une structure hiérarchique. Le gang est divisé en petits groupes appelés « sets », chacun d'entre eux étant dirigé par des membres plus âgés qui dictent ce qui se passe au sein du gang. Ils sont en guerre perpétuelle contre les gangs des Bloods, ce qui se reflète même dans leur graffiti, où ils mettent l'accent sur la défiguration de la lettre B, en la barrant ou en y insérant le signe qu'elle a été barrée. Ce gang meurtrier tire principalement ses revenus du commerce illégal d'armes à feu et de la distribution de drogues au sein des communautés locales. Pour rejoindre le gang, différentes tâches mortelles sont assignées, y compris l'obligation de voler un véhicule et éventuellement de tuer son propriétaire. Les membres les plus âgés du gang s'assoient et décident ce que la recrue doit faire pour être acceptée dans le gang, sous peine de mort. Numéro 12. Tuer un membre d'un gang rival, les Latin Kings et les McBaller Brims. Les Latin Kings sont un groupe de rue fondé à Chicago dans l'Illinois, dans les années 1940. Le gang possède une structure hiérarchique détaillée et fonctionne comme une organisation criminelle impliquée dans diverses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion et le meurtre. Le gang a été fondé en 1954 par de jeunes portoricains vivant dans le quartier de Humboldt Park à Chicago. A l'origine, il s'agissait d'une organisation sociale qui procurait un sentiment de communauté et d'appartenance aux immigrants portoricains confrontés à la discrimination et à la pauvreté aux états unis Au fil du temps, le gang est devenu une organisation criminelle présente dans plus de 30 États et dans plusieurs pays du monde. Le gang des Latin Kings fonctionne selon une structure hiérarchique avec une chaîne de commandement claire, et les actes de défiance ou les violations des règlements sont traités avec une grande discipline. Les punitions comprennent la mise à l'épreuve, les amendes, la suspension, le déshabillage, les coups violents ou la mort par balle ou à l'arme blanche. Leur taux d'initiation est similaire à celui de McBeller Brims Gang, considéré comme le plus dangereux de la ville de New York. Le gang McBeller Brims, MBB, est un gang de rue affilié aux Bloods qui s'est formé dans les années 1990 à New York. Le gang est présenté dans plusieurs états des états unis notamment à New York, dans le New Jersey et en Pennsylvanie. Le gang a été formé dans la zone de McDonough Street et Lewis Avenue, du quartier de bedford Stuyvesant à Brooklyn, New York. Il s'agit à l'origine d'un sous-groupe de gang des Bloods, qui a rapidement pris de l'ampleur et de l'influence. Les McBaller Brims sont connus pour leur implication dans le trafic de drogue, l'extorsion et les crimes violents tels que les agressions et les meurtres. Ils dominent la scène du trafic de drogue à New York et sont très populaires à Rikers Island, où ils mènent la danse et déterminent même qui vit et qui est tué. Leur nature violente a coûté la vie à plusieurs jeunes adolescents, car ils rôdent constamment autour des membres de gangs rivaux pour mener des attaques de représailles. Le gang est divisé en deux unités, l'unité de l'argent et l'unité du meurtre. L'unité de l'argent est responsable du commerce de drogue, tel que l'héroïne, l'herbe, le crack et les médicaments délivrés en surordonnance, afin de rapporter le plus d'argent possible au gang. Il se livre également à des vols, des enlèvements, des extorsions et de la prostitution. C'est pourquoi les membres du gang posséderaient plusieurs biens immobiliers et entreprises. L'unité des meurtres, comme son nom l'indique, est l'équipe de tueurs à gages du gang. Elle est chargée d'éliminer les ennemis du gang, ou même un membre qui trahit le groupe ou commet un délit grave. Les rites d'intimidation des Latin Kings et des McBaller Brims comprennent un passage à tabac vicieux au cours duquel tous les membres des gangs se jettent sur la recrue et l'attaquent à coups de poing pendant une durée déterminée. Il ne s'agit souvent que de la première étape, et de nombreux jeunes garçons sont gravement blessés à ce stade, voire meurent. L'étape suivante est le meurtre. On leur assigne une cible et on leur demande d'éliminer la personne, qui est souvent un membre d'un gang rival ou un inconnu choisi au hasard. Il s'agit souvent d'une fusillade dans une voiture avec d'autres membres du gang. S'ils n'y parviennent pas, ou s'ils manquent leur cible, ils peuvent être tués brutalement par le gang. Numéro 13. 18 secondes de tabassage brutal. 18th Street Gang. Le 18th Street Gang, également connu sous le nom de M18 ou Barrio 18, est une organisation criminelle transnationale dont les racines se trouvent à Los Angeles, en Californie. Le gang est présent dans de nombreuses régions des états unis en Amérique centrale, au Mexique et dans d'autres pays. Le gang a été formé dans les années 1960 dans le quartier de Pico Union à Los Angeles. Il s'agissait à l'origine d'un gang de rue hispanique qui a rapidement pris de l'ampleur et de l'influence. Au fil du temps, le 18th Street Gang est devenu plus organisé et a commencé à se livrer à un large éventail d'activités criminelles, notamment le trafic de drogue, l'extorsion 
et les crimes violents tels que les agressions et les meurtres. Le 18th Street Gang est connu pour sa structure complexe, qui comprend une hiérarchie de grades et un code de conduite strict. Le gang est divisé en groupes, chacun dirigé par un chef désigné. Ils sont considérés comme les gangs les plus violents des états unis et sont connus pour pénétrer régulièrement dans les maisons et voler les voitures, laissant les propriétaires morts dans la rue. On estime qu'ils frappent au moins une fois par jour, et parfois en plusieurs endroits à des heures différentes. Ils entretiennent une rivalité de longue date avec le gang des MS-13. Nombre d'entre eux ont été arrêtés par la police, mais leur nombre continue d'augmenter, car de nouveaux membres les rejoignent malgré les rites d'initiation vicieux. Les recrues sont soumises à un passage à tabac extrême pendant 18 secondes. Bien que cette période puisse sembler courte, une recrue peut être entourée de 10 à 12 membres plus âgés qui utilisent souvent des armes telles que des palettes en bois, des ceintures et des bâtons. Certains sont blessés et handicapés à vie au cours de ce processus, et l'on se demande pourquoi de plus en plus de jeunes garçons et d'hommes choisissent de se soumettre à une telle torture. Peut-être est-ce dû au soi-disant prestige que confère le fait d'être membre du redoutable gang Lequel vous a le plus terrifié Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour visionner d'autres vidéos de ce type, cliquez sur l'une des deux vidéos affichées à l'écran.